வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக தீபிகா சதீஷ் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு தளர்வு பொருளாதார மறுசீரமைப்பு குறித்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நாளை முதல் இயக்கப்படும் ரயில்கள் இணையதளம் மூலம் மட்டுமே முன்பதிவு தில்லியிலிருந்து சென்னை பெங்களூரு உள்ளிட்ட பதினைந்து நகரங்களுக்கு சிறப்பு பயணியர் ரயில்கள் போக்ரான் அணுகுண்டு சோதனை நடத்தப்பட்ட நாள் தேசிய தொழில்நுட்ப தினமாக இன்று கொண்டாட்டம் விஞ்ஞானிகளுக்கு குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் குவைத்திலிருந்து நூற்றி எழுபத்தி ஒரு பயணிகளை அழைத்துக் கொண்டு சென்னை வந்தது சிறப்பு விமானம் உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டு லட்சத்தை நெருங்கியது பதினைந்து லட்சம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் இன்று மீண்டும் ஆலோசனை நடத்துகிறார் புதுதில்லியிலிருந்து பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் இந்த ஆலோசனையை நடத்த உள்ளார் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க ஏதுவாக மூன்றாவது முறையாக அறிவிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு வரும் பதினேழாம் தேதியுடன் நிறைவடைய உள்ளது மாநிலங்களில் தொற்று தடுப்பு பணிகள் மற்றும் எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் ஏற்கனவே நான்கு முறை மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று ஐந்தாவது முறையாக முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவை பதினேழாம் தேதிக்கு பின்னர் தளர்த்துவது குறித்தும் தொற்று பாதிப்பு அதிகமுள்ள ஒரு சில பகுதிகளில் ஊரடங்கு உத்தரவை தொடர்வதா என்பது குறித்தும் இன்றைய ஆலோசனையின் போது பிரதமர் முதலமைச்சர்களிடம் கேட்டறிவார் என்று தெரிகிறது நாடு முழுவதும் தொழில் நிறுவனங்களை மீண்டும் திறப்பது தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்தும் பிரதமர் இந்த ஆலோசனையின் போது கேட்டறிய உள்ளார் கொரோனாவுக்கு பிந்தைய பொருளாதார பாதிப்புகள் மற்றும் அதனை எதிர்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள் அரசின் முன் உள்ள சவால்கள் போன்ற விஷயங்கள் குறித்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது ஆலோசனையின் போது கேட்டறிய இருப்பதாக அந்த தகவல்கள் மேலும் கூறுகின்றன பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க மாநில அரசுகள் செயல்படுத்தி வரும் மற்றும் வகுத்துள்ள திட்டங்கள் பற்றி பிரதமரிடம் முதலமைச்சர்கள் எடுத்துரைப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் அவர்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு ரயில்களில் அனுப்பி வைக்கப்படும் நிலையில் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் கட்டுமான தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தொழிலாளர்கள் பற்றாக்குறை ஏற்படும் சூழல் குறித்தும் பிரதமர் தமது ஆலோசனையின் போது கேட்டறிவார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாடு முழுவதும் பயணிகள் ரயில் சேவையை நாளை முதல் படிப்படியாக தொடங்க இந்திய ரயில்வே துறை முடிவு செய்துள்ளது கொரோனாவால் நிறுத்தப்பட்டிருந்த பயணிகள் ரயில் சேவையை நாளை முதல் படிப்படியாக தொடங்க ரயில்வே துறை திட்டமிட்டுள்ளது முதல் கட்டமாக தில்லியிலிருந்து சென்னை உள்ளிட்ட பதினைந்து முக்கிய நகரங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன இதற்கான முன்பதிவு இன்று மாலை நான்கு மணிக்கு தொடங்கும் என்றும் பயணச்சீட்டுகளை ஐஆர்சிடிசி இணையதளத்தில் மட்டுமே முன்பதிவு செய்ய முடியும் என்றும் ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக நாடு தழுவிய ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து கடந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் பயணிகள் ரயில் சேவை நிறுத்தப்பட்டது வெளி மாநில தொழிலாளர்களை அனுப்பி வைப்பதற்காக கடந்த ஒன்றாம் தேதி முதல் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டு தொடர்ந்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது இதன் தொடர்ச்சியாக தில்லியிலிருந்து திப்ருகர் அகர்தலா ஹவுரா பாட்னா பெங்களூரு சென்னை திருவனந்தபுரம் உட்பட பதினைந்து நகரங்களுக்கு நாளை இயக்கப்படும் பயணிகள் ரயில் சிறப்பு ரயில்களாகவே இயக்கப்படும் என்றும் ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது இதைத் தொடர்ந்து தேவைக்கேற்ப மேலும் பல நகரங்களுக்கு இந்த ரயில் சேவை விரிவுபடுத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாலும் ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் பிற இடங்களில் உள்ள பயணச்சீட்டு முன்பதிவு மையங்கள் தொடர்ந்து மூடப்பட்டிருக்கும் என்றும் இணையதளம் மூலமாக முன்பதிவு செய்த பயணிகள் பயணச்சீட்டுடன் வந்தால் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதோடு அனைத்து பயணிகளும் முகக்கவசம் அணிந்து வருவதுடன் அவர்களுக்கு உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யப்படும் என்றும் நோய் அறிகுறி ஏதும் இல்லை என உறுதி செய்யப்படும் பயணிகள் மட்டுமே இந்த சிறப்பு ரயில்களில் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இதற்கிடையே ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தனது டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் பயணிகள் ரயில் சேவை மீண்டும் படிப்படியாக தொடங்கும் என்றும் தில்லியிலிருந்து பதினைந்து முக்கிய நகரங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்களாக அவை இயக்கப்பட இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்நிலையில் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் தவிக்கும் வெளி தொழிலாளர்களை தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்புவதற்காக 
ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கத்திற்கு மாநில அரசுகள் அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று மற்றொரு டுவிட்டர் பதிவில் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் வெளிமாநில தொழிலாளர்களை அழைத்து செல்வதற்காக முன்னூறு ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் நாள்தோறும் இயக்குவதற்கு ரயில்வே துறை ஆயத்தமாக உள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியாவில் பத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக கொரோனா தொற்று ஏதும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் வெற்றி பாதையை நோக்கி இந்தியா சென்று கொண்டிருப்பதாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளார் இந்தியாவில் குணமடைவோர் விகிதம் முப்பது புள்ளி ஏழு சதவீதமாக அதிகரித்திருப்பதாக தெரிவித்த அவர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஆயிரத்து ஐநூற்று பதினோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் என்றார் ஒரே நாளில் மிக அதிக அளவிலானோர் குணமடைந்திருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் நான்கு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் இதுவரை கொரோனா தொற்றால் பாதிப்பு எதையும் எதிர்கொள்ளவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் முன்னதாக தில்லி மண்டோலி பகுதியில் கொரோனா தொற்று சிகிச்சை மையத்தை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் பார்வையிட்டு அங்கு தயார் நிலையில் உள்ள ஏற்பாடுகளை கேட்டறிந்தார் நாடு முழுவதும் எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து கொரோனா சிறப்பு மருத்துவமனைகள் செயல்படுவதாகவும் அவற்றில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் படுக்கைகள் உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாட்டின் அனைத்து பொதுத்துறை வங்கிகளின் தலைமை நிர்வாகிகளுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்துகிறார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பாதிப்புகளை சீரமைப்பது மற்றும் கொரோனாவுக்கு பிந்தைய சூழலை வங்கிகள் எதிர்கொள்வது போன்றவை குறித்து நிதியமைச்சர் ஆலோசனை நடத்துவார் என மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் வாடிக்கையாளர்களுக்கான வட்டி விகிதம் மற்றும் கடன் தொகையை திரும்ப செலுத்துவதற்கு ஏற்கனவே மத்திய அரசு அறிவித்த மூன்று மாத கால அவகாசம் உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்படும் என தெரிகிறது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அவர்களது சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்ப ஏதுவாக கூடுதலாக ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்களை இயக்க மாநில அரசுகள் ரயில்வே அமைச்சகத்திற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா அனைத்து மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுக்கும் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் நேற்று தமது தலைமையில் காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தின் போது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை பேருந்துகள் மற்றும் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் அழைத்துச் செல்வது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் குறிப்பாக புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சாலை மற்றும் ரயில் தண்டவாளங்கள் வழியாக நடந்து செல்வது குறித்து மிகுந்த கவலை தெரிவிக்கப்பட்டதையும் நினைவு கூர்ந்துள்ளார் எனவே புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சாலை மற்றும் தண்டவாளங்கள் வழியாக நடந்து செல்லாமல் அவர்களை பேருந்து அல்லது சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் சொந்த ஊர் திரும்ப மாநில அரசு அனுமதிக்க வேண்டும் எனவும் அஜய் பல்லா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அறிவுரைகளை மீறி நடந்து செல்லும் தொழிலாளர்களை அழைத்து தகுந்த அறிவுரை கூறி சிறப்பு ரயில் அல்லது பேருந்து மூலம் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் வரை அருகில் உள்ள தங்கும் இடங்களுக்கு அவர்களை அழைத்துச் சென்று உணவு குடிநீர் உள்ளிட்ட வசதிகளை செய்து தருமாறும் அந்த கடிதத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அவர்களது சொந்த இடங்களுக்கு கூடிய விரைவில் திரும்பிச் செல்ல ஏதுவாக ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் வந்தடைய அனுமதிக்க வேண்டும் எனவும் மாநில அரசுகளை உள்துறை செயலாளர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதனிடையே மருத்துவர்கள் மற்றும் துணை மருத்துவ பணியாளர்களின் செயல்பாட்டிற்கு சில மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகள் விதித்துள்ள கட்டுப்பாடுகளுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு கட்டுப்பாடு விதிப்பது கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் கொரோனா அல்லாத பிற உடல்நல குறைபாடுகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் கடுமையான சிக்கலை ஏற்படுத்த வழிவகுக்கும் என்று உள்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது எனவே அனைத்து தனியார் மருத்துவமனைகள் தனியார் சிகிச்சை மையங்கள் ஆய்வுக்கூடங்கள் அனைத்து மருத்துவ பணியாளர்களுடன் செயல்படுவதை உறுதி செய்யுமாறும் உள்துறை அமைச்சகம் மாநில அரசுகளை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது தேசிய தொழில்நுட்ப தினம் இன்று கொண்டாடப்படுவதையொட்டி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் மறைந்த அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் பிரதமராக இருந்தபோது இந்தியா ஐந்து அணுகுண்டு சோதனைகளை முதல் முறையாக நடத்தி சாதனை படைத்தது இந்த நாள் ஆண்டுதோறும் தேசிய தொழில்நுட்ப தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது இதையொட்டி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டாம் ஆண்டு அணு ஆயுத சோதனை நடத்தப்பட்டதன் ஆண்டு தினமான இன்று இந்தியா தொழில்நுட்பத்தில் தன்னிறைவை எட்டுவதற்கு பங்களித்து வரும் அனைவரையும் நாம் கொண்டாட வேண்டும் என்று கூறியுள்ளாா் 
நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மிக முக்கிய கருவியாகும் என்று கூறியுள்ள அவர் கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து உலக அளவில் போராட்டம் நடைபெறும் நிலையில் இந்தியாவில் அந்த பணியில் முன்னணியில் உள்ளவர்களை கருதி பெருமை கொள்வோம் என குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது டுவிட்டர் வாழ்த்துச் செய்தியில் கொரோனா தொற்றை முறியடிக்கும் வகையில் ஆக்கப்பூர்வமான ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளில் முன்னணியில் திகழ்வோர் அனைவரையும் பாராட்டுவதாக தெரிவித்துள்ளார் பொக்ரான் அணுகுண்டு சோதனைகளை மேற்கொண்ட தனிச்சிறப்புமிக்க இந்திய விஞ்ஞானிகளின் சாதனைகளை இந்த நாளில் தாம் நினைவு கூறுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பிறரின் வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றங்களை கொண்டுவரும் தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கும் அனைவருக்கும் நாடு இந்த நாளில் மரியாதை செலுத்துவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்திய வரலாற்றில் பொக்ரான் அணுகுண்டு சோதனை நடத்தப்பட்டது ஒரு மைல்கல் என்றும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்றிலிருந்து உலக நாடுகளை பாதுகாக்க தொழில்நுட்ப பல்வேறு உதவிகளை வழங்கி வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ள பிரதமர் அதற்கான ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள கொரோனா போராளிகள் அனைவருக்கும் தமது வணக்கத்தை தெரிவிப்பதாக கூறியுள்ளார் தேசிய தொழில்நுட்ப தினத்தையொட்டி மத்திய சுகாதாரம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தமது டுவிட்டர் பதிவில் இந்தியாவில் விஞ்ஞான ஆய்வுகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் என்றென்றும் நீடித்து இருக்கக்கூடியது என்று கூறியுள்ளார் இந்த நாளில் பொக்ரான் அணுகுண்டு சோதனைகளை மேற்கொண்டதன் மூலம் இந்தியாவை மிகப்பெரும் உச்சத்திற்கு கொண்டு சென்ற பெருமை மிகப்பெரும் தலைவர்களான அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் டாக்டர் அப்துல் கலாம் ஆகிய இருவரையும் சேரும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் நெருக்கடியான தற்போதைய கொரோனா தொற்று காலத்தில் அதனை எதிர்த்து போராடுவதில் தொழில்நுட்பம் முன்னணியில் இருப்பதாகவும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் கூறியுள்ளார் இந்தியாவை அணு ஆயுத திறன் படைத்த நாடாக உலகிற்கு பறைசாற்றியது மறைந்த பிரதமர் அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் என்று தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் தமது வாழ்த்துச் செய்தியில் கூறியுள்ளார் பல்வேறு தடைகள் இந்தியா மீது விதிக்கப்பட்ட போதிலும் அவற்றையெல்லாம் வாஜ்பாய் முறியடித்தார் என்றும் இந்த நாளில் அனைத்து விஞ்ஞானிகளுக்கும் தமது வாழ்த்துக்கள் என்றும் அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழப்போர் பற்றி தெளிவான புள்ளி விவரங்களை தயாரிக்க ஏதுவாக கொரோனா உயிரிழப்புகளை முறையாக பதிவு செய்யுமாறு இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அறிவித்துள்ளது நிமோனியா மாரடைப்பு மற்றும் ரத்த குழாய் உறைவு போன்ற எத்தகைய உபாதையால் நோயாளிகள் உயிரிழந்தனர் என்ற தகவலை கட்டாயம் பதிவு செய்யுமாறு மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா பாதிப்பு கடைசியாக எந்த காரணத்தால் உயிரிழப்புக்கு வழிவகுத்தது என்பதை பதிவு செய்வது பொது சுகாதாரத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று குறிப்பிட்டுள்ள மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கோவிட் ஒரு புதிய வகை நோய் என்பதாலும் ஒரு பெருந்தொற்று சமுதாயத்தின் அனைத்து தரப்பினர் மற்றும் அனைத்து நாடுகளையும் பாதித்துள்ளதாலும் இதன் விளைவுகளை ஆராய ஏதுவாக இது பற்றிய விரிவான புள்ளி விவரம் தேவைப்படுவதாகவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது இறப்புக்கான காரணம் தெரிந்தால்தான் உரிய நேரத்தில் சுகாதாரத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வழிவகை ஏற்படும் என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது கொரோனா அறிகுறி மட்டும் தென்பட்டு தெளிவான பரிசோதனை முடிவு இல்லாத உயிரிழப்புகளை கோவிட் பாதிப்புக்கு ஆளாகியிருக்கக்கூடும் என்ற கணக்கில் பதிவு செய்யுமாறும் மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது பரிசோதனை முடிவு வரவேண்டியவர்களின் இறப்பு சான்றிதழில் சந்தேகத்திற்குரிய மரணம் என்று பதிவு செய்யுமாறும் கொரோனா பாதிப்பு இல்லை என்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களுக்கு மருத்துவமனையில் தொற்று பாதிப்பு தென்பட்டது என குறிப்பிடுமாறும் புதிய நடைமுறையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் ஹைதராபாத்தில் உள்ள ஆய்வகம் புற ஊதா கதிர்களை பயன்படுத்தி மின்னணு சாதனங்கள் காகிதங்கள் மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகளை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான கருவியை வடிவமைத்துள்ளது அல்ட்ரா வயலட் கிருமி நாசினி சாதனம் என பெயரிடப்பட்டுள்ள இதன் மூலம் மொபைல் போன்கள் ஐபேட் மடிக்கணினி போன்ற மின்னணு சாதனங்களையும் வங்கி காசோலைகள் உள்ளிட்ட காகிதங்களையும் சில நிமிடங்களில் ஈரமாக்காமல் தூய்மைப்படுத்த முடியும் என பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தொற்று பரவுவதை தடுக்கும் வகையில் பல்வேறு அலுவலகங்களில் பணிக்கு வருபவர்கள் எடுத்து வரும் மின்னணு கருவிகளை எளிதில் தூய்மைப்படுத்தவும் வங்கி போன்ற பணப்புழக்கம் நிறைந்த இடங்களில் காசோலைகள் டிமாண்ட் டிராப்டுகள் ரூபாய் நோட்டுகள் ஆகியவற்றை கன நேரத்தில் தூய்மைப்படுத்த உதவும் மிக முக்கியமான கருவியாக இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை அதிக அளவில் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கும் வகையில் இனி ஒவ்வொரு ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயிலிலும் தலா ஆயிரத்து எழுநூறு பயணிகளை அனுமதிப்பதுடன் இந்த ரயில்கள் மூன்று ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக ரயில்வே அமைச்சகம் மண்டல ரயில்வேக்களுக்கு பிறப்பித்துள்ள உத்தரவில் சிறப்பு ரயில்கள் எந்த இடத்திற்கு இயக்கப்படுகிறதோ அந்த ரயில் நிலையம் தவிர மாநில அரசுகளால் கேட்டுக்கொள்ளப்படும் மூன்று ரயில் நிலையங்களில் ரயில்கள் நின்று செல்ல நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதுவரை இயக்கப்பட்ட சிறப்பு ரயில்களில் ஆயிரத்து இருநூறு பயணிகள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது ரயில்களில் உள்ள படுக்கைகளின் எண்ணிக்கைக்கு இணையாக கூடுதலாக ஐநூறு பயணிகள் அனுமதிக்கப்பட உள்ளனர் தலா இருபத்தி நான்கு பெட்டிகளுடன் இயக்கப்படும் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்களில் ஒரு பெட்டிக்கு எழுபத்தி இரண்டு பயணிகள் வீதம் ஆயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி எட்டு பயணிகளை அனுப்ப முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கடந்த ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து இதுவரை இயக்கப்பட்ட ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் சுமார் ஐந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அவர்களது சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியர்களை அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் நூற்று எழுபத்தி ஒரு பயணிகளுடன் குவைத்திலிருந்து ஒரு விமானம் நேற்றிரவு சென்னை வந்தடைந்தது பயணிகள் அனைவரும் உரிய மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின்னர் தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் நான்கு குழந்தைகள் அறுபது பெண்கள் உட்பட நூற்று பேர் இந்த விமானத்தில் பயணம் செய்தனர் குடியுரிமை மற்றும் சுங்க இலாக்கா அதிகாரிகள் தகுந்த சோதனைக்கு பிறகு இவர்கள் விமான நிலையத்தை விட்டு வெளியேற அனுமதிக்கப்பட்டனர் விமான நிலையத்திலேயே தமிழக சுகாதாரத்துறையின் சார்பில் கொரோனா தொற்று பரிசோதனைக்காக மாதிரிகள் இவர்களிடமிருந்து சேகரிக்கப்பட்டன பின்னர் பயணிகளின் விருப்பத்தின் பேரில் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் மூலமாக சென்னை மற்றும் புறநகரில் உள்ள தனியார் கல்லூரி மற்றும் விடுதிகளில் தனிமைப்படுத்த அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் சிலர் மருத்துவ உதவி வேண்டியதை தொடர்ந்து ஆம்புலன்ஸில் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இன்று பரிசோதனைக்காக எடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரிகளில் யாருக்கேனும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டால் அவர்கள் விடுதிகளிலிருந்து மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவதற்கு பிறகு அவர்கள் தங்களது இல்லங்களுக்கு செல்ல அனுமதிக்கப்படுவார்கள் சிறப்பு மானத்தில் வந்தவர்களுக்கு தமிழக அரசின் சார்பில் உணவு வழங்கப்பட்டது இவ்வாறு வெளிநாடுகளிலிருந்து சென்னைக்கு வரும் பயணிகள் தங்களது சொந்த செலவில் ஹோட்டல்களில் தங்கவோ அல்லது அரசு கல்லூரிகளில் ஏற்படுத்தியுள்ள முகாம்களிலோ தங்கிக் கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோலாலம்பூர் மஸ்கட் மணிலா டாக்கா லண்டன் உள்ளிட்ட நகரங்களிலிருந்து வரும் பதினைந்தாம் தேதி வரை பல்வேறு விமானங்கள் மூலம் இந்தியர்களை அழைத்து வர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது சென்னை விமான நிலையத்தில் சிறப்பு மருத்துவ குழுவினர் பணியமர்த்தப்பட்டு வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் அனைத்து பயணிகளுக்கும் மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது விடுதிகள் அல்லது தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அவர்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறார்கள் இதேபோல் சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் இந்திய கப்பற்படையின் இரண்டாவது கப்பலான ஐ என் எஸ் மாகர் மாலத்தீவிலிருந்து நேற்று மாலை கொச்சி நோக்கி புறப்பட்டது இந்த கப்பலில் இருநூற்று இரண்டு இந்திய பயணிகள் வர உள்ளனர் நாளை மாலை இந்த கப்பல் கொச்சி துறைமுகம் வந்தடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக நேற்று ஐ என் எஸ் ஜலஸ்வா கப்பல் மூலம் அறுநூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பயணிகள் கொச்சி வந்தடைந்தனர் இந்த இரு கப்பல்களும் கொச்சியிலிருந்து மீண்டும் மாலை சென்று எஞ்சியுள்ள இந்தியர்களை அழைத்து வரும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதேபோல் மாலத்தீவிலிருந்து தூத்துக்குடி துறைமுகத்திற்கும் அடுத்த சில நாட்களில் கப்பல் மூலம் இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட உள்ளனர் வெளிநாடுகளில் உள்ள விமான நிலையங்கள் துறைமுகங்களில் பயணிகளுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்ட போதிலும் இந்தியாவிற்கு வந்த பின்னரும் அவர்கள் அனைவருக்கும் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் என்று சுகாதாரத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் இதனிடையே தமிழகத்திலிருந்து வெளிமாநிலங்களுக்கும் வெளிமாநிலங்களிலிருந்து தமிழகத்திற்கும் தொழிலாளர்களை அனுப்பி வைப்பதற்காக ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன சிறிய இடைவேளைக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்தி பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் நுரையீரல் சிகிச்சை ஆலோசகர் டாக்டர் கு ராஜ்குமார் சந்திக்கிறார் கே அரவிந்த் குமார் நேயர்கள் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் 
அமெரிக்காவில் உள்ள தமிழர்கள் சென்னை திரும்ப ஏதுவாக நியூயார்க் நியூஜெர்சி போன்ற நகரங்களிலிருந்து சென்னைக்கு நேரடி விமானங்களை இயக்குமாறு திமுக நாடாளுமன்ற குழு தலைவர் டி ஆர் பாலு மத்திய அரசை வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் மத்திய விமான போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரிக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் அமெரிக்காவின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் மற்றும் மென்பொருள் வல்லுநர்கள் வசிப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆனால் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் சிகாகோவிலிருந்து மட்டும் மும்பை வழியாக அமெரிக்காவிலிருந்து சென்னைக்கு ஒரே ஒரு விமானம் மட்டுமே இதுவரை இயக்கப்பட்டிருப்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இது தொடர்பாக நியூயார்க் நியூஜெர்சி உள்ளிட்ட அமெரிக்காவின் பிற நகரங்களில் வசிக்கும் இந்தியர்களிடமிருந்து தமக்கு கோரிக்கை வந்திருப்பதாக கூறியுள்ள டி ஆர் பாலு இவர்களும் தாயகம் திரும்ப ஏதுவாக இரண்டாம் கட்டமாக நியூயார்க் நியூஜெர்சி போன்ற நகரங்களிலிருந்து சென்னைக்கு நேரடியாகவோ அல்லது தில்லி மும்பை வழியாக சென்னைக்கு விமானங்களை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் தமது கடிதத்தில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் நான்காயிரத்து இருநூற்று பதிமூன்று பேர் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது இதில் இருபதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேலும் தொன்னூற்றி பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து அதன் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து இருநூற்று உயர்ந்துள்ளது நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாநிலங்களில் மகாராஷ்டிரா தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று எழுபத்து ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது நான்காயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் எண்ணூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதற்கு அடுத்தபடியாக குஜராத் மாநிலத்தில் எட்டாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நானூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் மத்திய பிரதேசத்தில் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று பதினான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதுவரை இருநூற்று பதினைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் மேற்கு வங்கத்தில் ஆயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நூற்று எண்பத்து ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ராஜஸ்தானில் நூற்று ஏழு பேரும் தில்லியில் எழுபத்து மூன்று பேரும் ஆந்திராவில் நாற்பத்தி ஐந்து பேரும் இதுவரை உயிரிழந்தனர் இதற்கிடையே தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து இருநூற்று நான்காக உயர்ந்துள்ளது நேற்று மாநிலம் முழுவதும் அறுநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது சென்னையில் ஐநூற்று ஒன்பது பேருக்கு நேற்று கொரோனா தொற்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூவாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது மாநிலத்தில் இதுவரை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேலும் மூன்று பேர் உயிரிழந்த நிலையில் தமிழகத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் தேநீர் கடைகள் உட்பட பல்வேறு வகையான கடைகளையும் இன்று முதல் நேர கட்டுப்பாட்டு தளர்வுடன் திறப்பதற்கு மாநில அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது அதன்படி சென்னை மற்றும் மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளில் பெரும்பாலான கடைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகள் தவிர இதர பகுதிகளில் இன்று முதல் கடைகளை திறப்பதற்கான நேரம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது எந்தெந்த கடைகளை திறக்கலாம் என்பது குறித்த பட்டியலை மாநில அரசு நேற்று வெளியிட்டது அதன்படி டீ கடைகள் பேக்கரிகள் மற்றும் உணவகங்களில் பார்சல் மட்டும் வழங்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பூ பழங்கள் காய்கறி பலசரக்கு கடைகள் கட்டுமான பொருட்கள் விற்கும் கடைகள் மின்சாதன பொருட்கள் மற்றும் பழுது நீக்கும் கடைகள் மொபைல் போன் விற்பனை மற்றும் பழுது நீக்கும் கடைகள் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் விற்பனை கடைகள் குளிர்சாதன வசதி இல்லாத சிறிய நகை கடைகள் மற்றும் ஊரக பகுதிகளில் மட்டும் சிறிய ஜவுளி கடைகள் உள்ளிட்ட முப்பத்தி நான்கு வகையான தனிக்கடைகளை திறக்க மாநில அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது என்றாலும் முடித்திருத்தும் நிலையங்கள் அழகு நிலையங்கள் ஆகியன இயங்கக்கூடாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொற்று தன்மையை பொறுத்து வருங்காலத்தில் பல்வேறு பணிகளுக்கும் கடைகளுக்கும் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது எனினும் திறக்கப்படும் கடைகளின் ஊழியர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள் முகக்கவசம் அணிவதுடன் தனிநபர் இடைவெளியை பின்பற்றுவதை உரிமையாளர்கள் கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது குளிர்சாதன வசதி உள்ள தனிக்கடைகளில் அதனை இயக்கக்கூடாது என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இன்று காலை ஆறு மணி முதல் தேநீர் கடைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன இரவு ஏழு மணி வரை இந்த கடைகள் இயங்கலாம் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி எல்லைக்கு உட்பட்ட காய்கறி மளிகை கடைகள் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரையிலும் பிற தனிக்கடைகள் காலை பத்தரை மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரையிலும் செயல்படலாம் மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளில் காய்கறி மளிகை கடைகள் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரையிலும் தனிக்கடைகள் காலை பத்து மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரையிலும் செயல்படலாம் 
பெட்ரோல் விற்பனை மையங்கள் சென்னையில் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரையிலும் மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளில் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரையிலும் தேசிய மற்றும் மாநில நெடுஞ்சாலைகளில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் செயல்படலாம் எனவும் தமிழக அரசு ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் அனைவருக்கும் உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருவதாக உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் கூறியுள்ளார் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி தேரடி திடலில் கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பயனாளிகளுக்கு அமைச்சர் நிவாரணங்களை வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இருநூறு ஆண்டு கால வரலாற்றில் யாருமே கேள்விப்பட்டிராத ஒரு தொற்று தற்போது உலகம் முழுவதையும் ஆட்டிப்படைத்து வருவதாக தெரிவித்தார் தமிழக அரசு இதனை திறம்பட கையாண்டு வருவதாக அவர் கூறினார் தமிழகத்தில் பொது விநியோக திட்டம் சிறப்பாக அமல்படுத்தப்பட்டு வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் சர்வதேச அளவில் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஒராயிரத்தை தாண்டியது இதில் பதினான்கு லட்சத்து தொன்னூற்று மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்து மூன்றாயிரத்து எண்ணூறு பேர் உயிரிழந்தனர் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அமெரிக்காவில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை பதிமூன்று லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக எண்பதாயிரத்து எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி ஓராயிரத்து எண்ணூறு பேர் உயிரிழந்தனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து ஐயாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை முப்பதாயிரத்து ஐநூறை தாண்டியது ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் இருபத்தி ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் பிரேசிலில் பதினோராயிரம் பேரும் பெல்ஜியத்தில் எட்டாயிரத்து அறுநூறு பேரும் ஜெர்மனியில் ஏழாயிரத்து ஐநூறு பேரும் உயிரிழந்தனர் பாகிஸ்தானில் அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேரும் பங்களாதேஷில் இருநூற்று இருபத்தி எட்டு பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் நூற்று இருபது பேரும் இலங்கையில் ஒன்பது பேரும் இதுவரை உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு தளர்வு பொருளாதார மறுசீரமைப்பு குறித்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நாளை முதல் இயக்கப்படும் ரயில்கள் இணையதளம் மூலம் மட்டுமே முன்பதிவு தில்லியிலிருந்து சென்னை பெங்களூரு உள்ளிட்ட பதினைந்து நகரங்களுக்கு சிறப்பு பயணியர் ரயில்கள் போக்ரான் அணுகுண்டு சோதனை நடத்தப்பட்ட நாள் தேசிய தொழில்நுட்ப தினமாக இன்று கொண்டாட்டம் விஞ்ஞானிகளுக்கு குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் குவைத்திலிருந்து நூற்றி எழுபத்தி ஒரு பயணிகளை அழைத்துக் கொண்டு சென்னை வந்தது சிறப்பு விமானம் உலகளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டு லட்சத்தை நெருங்கியது பதினைந்து லட்சம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்